महत्वाच्या घडामोडी जाणून घेऊया स्पेंडूच्या माध्यमातून सीमेवर पाकिस्तानच्या कुरापतींना भारताच्या लष्करानं सडेतोड उत्तर दिलं प्रत्युत्तरादाखल भारताने केलेल्या कारवाईत जैश ए मोहम्मद लष्कर ए तोयबा आणि इंडियन मुजाहिद्दीनच्या पस्तीसहून अधिक दहशतवाद्यांचा खात्मा केला शनिवारी रात्री पाकिस्तानने शस्त्रसंधीचं उल्लंघन करत गोळीबार केला होता आणि यामध्ये भारताचे दोन जवान शहीद झाले होते या हल्ल्यात दहशतवाद्यांचे अनेक तळ उद्ध्वस्त झाले जम्मू काश्मीरमधल्या नीलम खोऱ्यातील दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करताना एक्सक्लुझिव्ह व्हिडिओ जो आहे तो न्यूज एटी लोकमतच्या हाती लागला आहे भारतीय लष्करानं सकाळी दहशतवाद्यांचे तळ निस्तानाबूत केले उद्या होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या मतदान प्रक्रियेत गती आली आहे नागपूर जिल्ह्यातील निवडणूक यंत्रणाही कामाला लागली आहे मतदान सुरळीत पार पडावं यासाठी एकोणीस शासकीय कर्मचारी सहा पोलीस कर्मचारी परिश्रम घेत आहेत पावसाची जमाना बाळगता शासकीय कर्मचारी मतदान केंद्रांवर ईव्हीएम मशीन घेऊन रवाना झालेत पुण्यातील कसबा मतदान केंद्रावर मतदारांना मोबाईल घेऊन जाता येणार आहे कारण मतदारांना बूथ ऍपवर क्यू आर कोड वापरून मतदान करता येईल निवडणुकीच्या ड्युटीवर असलेल्या एस टी बसेसना विशेष यंत्रणा लावण्यात आली आहे मतदान यंत्र आणि कर्मचाऱ्यांना घेऊन जाणाऱ्या एस टी बसेस मतदान केंद्राशिवाय मध्ये कुठेही थांबवता येणार नाही एस टी बसमध्येच थांबवण्यात आली तर कळावी किंवा एखाद्या बसचं वाटेतलं निश्चित ठिकाण निवडणूक यंत्रणेला कळवावं म्हणून या बसेसमध्ये जी पी एस यंत्रणा बसवण्यात आली उद्या होणाऱ्या मतदान मतदानासाठी मतदान यंत्र घेऊन निवडणूक कर्मचारी आपापल्या केंद्रांवर रवाना होत आहेत कणकवली ते राणेविरुद्ध शिवसेनेच्या लढतीवर संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं नितेश राणेविरुद्ध सतीश सावंत अशी लढती सुटणार आहे दरम्यान कणकवलीवर उद्या पुण्याच्या बाजूनं मतदान होणार हे निकालाच्या दिवशी स्पष्ट होईल उद्या सकाळी सात वाजल्यापासून मतदानाला सुरुवात होणार आहे राज्यभरातील मतदान यंत्रणा सज्ज झाली आहे रत्नागिरीमधील लांजा या ठिकाणी दुर्गम भागात मतदान पेट्या पोहोचवण्यासाठी अधिकाऱ्यांना पायपीट करावी लागेल कोल्हापूर जिल्ह्यातही मतदानाची तयारी आता अंतिम टप्प्यात आली सकाळी दहा वाजल्यापासून संपूर्ण जिल्ह्यात पावसाने विश्रांती घेतल्याने मतदान केंद्रांवर जाणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला कोल्हापूर सातारा सांगली या तिन्ही जिल्ह्यांमधल्या मतदान केंद्रांवर कर्मचारी आणि अधिकारी रवाना झाले अमरावती जिल्ह्यात विधानसभा निवडणुकीची पूर्ण तयारी झाली आहे आठ विधानसभा मतदारसंघात होणाऱ्या या निवडणुकीसाठी आठही उपविभागीय स्तरावरून निवडणुकीचं साहित्य वाटप होत आहे आणि आज हे साहित्य घेऊन मतदान केंद्राध्यक्ष मतदान अधिकारी मतदान केंद्रावर जात आहेत परिवहन विभागाच्या एस टी बसनं सर्व साहित्य पोचवलं जाणार आहे जिल्ह्यात एकूण साडेचोवीस लाख मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावतो गडचिरोली जिल्ह्यात ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंतची मतदान प्रक्रिया सुरक्षित राबवणं आव्हानात्मक काम असतं आणि उद्याच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी काल बेस कॅम्पवर पोहोचलेली मतदान पथकं मतदान केंद्रापर्यंत दहा ते पंधरा किलोमीटरचा पायी प्रवास करून पोहोचताना दिसत आहेत दोन्ही बाजूला बंदुकीच्या सुरक्षेच्या गराड्यात साडेसातशे मतदार असलेल्या नवरगावच्या मतदान केंद्रापर्यंत दहा किलोमीटरचा पायी प्रवास करून ही मतदान यंत्र पोहोचवली गेली गडचिरोली जिल्ह्यात विधानसभा निवडणुकीवर माओवाद्यांच्या हिंसक कारवाईचं सावट आहे माओवाद्यांकडून मतदान पथकांना लक्ष केलं जाण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे तिन्ही मतदारसंघात पोलिसांनी जंगलासह अनेक ठिकाणी कोंडूप ऑपरेशन सुरू केलं आहे ही निवडणूक सुरक्षित पार पडण्यासाठी हजारो जवान जंगलात गेल्या आठ दिवसांपासून ऊन पाऊसाची तवानं बाळगतात जीवाची बाजी लावून अभियान राबवताना दिसतात अशा जंगलात जवानांसोबत आम्ही जाऊन आढावा घेतला तेव्हा त्यांचे परिश्रम आम्ही समोर आणू शकलो कोल्हापूर जिल्ह्यात एकूण पंधरा लाख सत्याहत्तर हजार चारशे शहात्तर मतदार असून मतदारांना आपला मतदानाचा हक्क बजावता यावा म्हणून निवडणूक यंत्रणेनं जिल्ह्यात एक हजार सातशे तीन मतदान केंद्र तयार केली आहेत अकोल्यातील विधानसभा मतदारसंघाच्या केंद्रांवर निवडणूक कर्मचाऱ्यांना निवडणूक साहित्याचं वाटप करण्यात येत आहे आणि त्यामुळे प्रशासन निवडणुकांसाठी सज्ज असल्याचं दिसत आहे विधानसभा भुसावळ विधानसभा मतदारसंघासाठी आज निवडणूक साहित्याचं वाटप करण्यात आलं मतदान केंद्रांवर पस्तीस सेक्टर ऑफिसरची नियुक्ती करण्यात आली तर अंध मतदारांसाठी ब्रेल लिपीचीही सुविधा करण्यात आली आहे तर साहित्याचं वाटप करण्यासाठी शंभर कर्मचाऱ्यांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे चंद्रपूरमध्ये मतदान पथकं मतदान केंद्रावर जाण्यास सुरुवात झाली आहे चार कर्मचाऱ्यांचं एक पथक मतदान केंद्रावर रवाना आज झालेलं आहे उपविभागीय कार्यालयातून मतदानाचं साहित्य पथकाकडे सोपवण्यात आलं आणि या निवडणुकीसाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील अठरा लाख शहात्तर हजार मतदार हे आपला मतदानाचा हक्क बजावतील यासाठी दोन हजार अठ्ठ्याण्णव मतदान केंद्र तयार करण्यात आली या मतदान केंद्रांवर एकूण दहा कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले दरम्यान पोलिसांचा मोठा फौजफाटाही तैनात करण्यात आला 
बारामती तालू बारामती तालुक्यातील मतदान केंद्रांवर ईव्हीएम मशीन पोहोचवण्यासाठी एसटी बसचा वापर करण्यात येतोय मतदानाच्या कामासाठी एसटी वापरण्यात आल्याचा फटका प्रवाशांना बसतोय बारामती एसटी बस स्थानकावर एकही बस उपलब्ध नसल्यानं प्रवाशांना तात्काळ बसावं लागतंय फक्त बारामती पुणे विनावाहक शिवशाही बस उपलब्ध आहे आणि त्यामुळे आता सायंकाळनंतरच एसटी सेवा सुरळीत सुरू झालेली आहे त्यामुळे प्रवाशांना खाजगी वाहनांचा अवलंब करावा लागला वाशिम जिल्ह्यातील तीन विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज झाले जिल्ह्यातील रिसोड वाशिम आणि कारंजा या तीन विधानसभा मतदारसंघात नऊ लाख अठ्ठ्याण मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावतील मतदानाच्या दिवशी केंद्रांवर चार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे तर मतदान केंद्रांवर मोठा पोलीस बंदोबस्तही ठेवण्यात आला उद्या होणाऱ्या मतदानानिमित्त सगळीकडेच कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला जिल्हाधिकारी कार्यालयातून विविध जागांवर मतपेटा नेण्यात येतात आणि त्या सुरक्षितपणे पोहोचवाव्यात यासाठी नागपूर शहरात ठिकठिकाणी पोलिसांचा कडक बंदोबस्त तैनात करण्यात आला वर्ध्यात चार मतदारसंघात एकूण एक हजार तीनशे चौदा मतदान केंद्र आहेत आणि या मतदान केंद्रांवर मोठ्या संख्येने कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले यासोबत जिल्ह्यातील मुख्य मार्गांवर नाकाबंदी करून गैरकारभारावर आळा घालण्याचा प्रयत्न केला जातो सांगली जिल्ह्यातील आठ विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी मतदान केंद्रांवर साहित्य रवाना करण्यात आलं अनेक ठिकाणी पावसामुळे चिखल साचल्याने अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पावसातून धक्का काढत मतदान केंद्र गाठावं लागतं आणि या आठ मतदान केंद्रांवर एकूण तेवीस लाख चौऱ्याहत्तर हजार तीनशे चौऱ्याहत्तर मतदार आपला हक्क बजावणार आहेत जिल्ह्यात दोन हजार चारशे तेवीस मतदान केंद्र आहेत नांदेड जिल्ह्यातील नऊ विधानसभा मतदारसंघासाठी होणाऱ्या मतदानासाठी प्रशासन सज्ज झालं आहे मात्र आज झालेल्या पावसामुळे मतदान केंद्र कर्मचाऱ्यांचे चांगले हाल झाले चिखल तुडवत कर्मचाऱ्यांना मतदानाचं साहित्य न्यावं लागलं नांदेड जिल्ह्यात पस्तीस लाख शेहेचाळीस हजार मतदार आहेत आणि त्यात यावेळेला चौसष्ट हजार इतक्या नवमतदारांची संख्या वाढली आहे धुळे जिल्ह्यातील पाच मतदारसंघांसाठी मतदानाचं साहित्य वाटप करण्यात आलेलं आहे आणि यावेळी सर्व कर्मचाऱ्यांना आवश्यक साहित्य आणि सूचना निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आल्या मतदान केंद्रांवर जाण्याआधी सर्वच कर्मचाऱ्यांनी साहित्य तपासून घेतलं मतदान यंत्र योग्य पद्धतीने चालवताय चालतायत की नाही याची खात्री देखील यावेळी करून घेण्यात आली औरंगाबादमध्ये शिक्षिका सरला कामे कुमावत यांनी जागो मतदार जागो या उपक्रमाअंतर्गत बोलक्या बाहुल्यांच्या माध्यमातून मतदान जनजागृती करण्याचा अनोखा अभियान राबवण्यास सुरुवात केली आहे मतदानासाठी अनेक शासकीय यंत्रणा काम करतात मात्र विद्यार्थ्यांना मतदानाचं महत्व कळावं यासाठी त्यांनी हा अनोखा उपक्रम सुरू केला कोल्हापुरातील चंदगड विधानसभा मतदारसंघात अफवांना ऊत आला शिवाजी पाटील यांनी कुपेकर यांना पाठिंबा दिल्याची बातमी सोशल मीडियावर व्हायरल होते अपक्ष उमेदवार शिवाजी पाटील यांनी ही अफवा असल्याचं स्पष्ट केलं आपण पाठिंबा दिलेला नसल्याचं त्यांनी सांगितलं उद्या होणाऱ्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी स्थानिक निवडणूक प्रशासनाने राज्यातील विविध विभागात एसटीच्या दहा हजार पाचशे बसेस प्रासंगिक करारावरती घेतल्यात आणि त्यामुळे उद्या एसटीच्या राज्यभरातील विविध मार्गांवरील सुमारे अठरा हजार दैनंदिन फेऱ्यांपैकी पाच हजार फेऱ्या अंशतः अथवा पूर्णतः रद्द करण्यात आलेल्या आहेत आणि यामुळे प्रवाशांच्या होणाऱ्या संभाव्य गैरसोयीबद्दल महामंडळाने दिलगिरी व्यक्त केली बारामती शहर परिसरात कालपासून पावसाची संततधार सुरूच असल्यानं नागरिक कामानिमित्त छत्री आणि रेनकोट घालून बाहेर पडताना दिसत आहेत तर शेतात पाणी साचल्यानं काढणीला आलेल्या बाजरीच्या पिकाचं मोठं नुकसान झालं औरंगाबाद इथल्या औद्योगिक परिसरासह शहरात शनिवारी रात्रीपासून जोरदार पाऊस सुरू आहे पावसाच्या दमदार बॅटिंगमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतकऱ्यांचं काढणीला आलेलं मका बाजरी आणि कापूस आदी पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे पावसानं उद्ध्वस्त झालेल्या पिकाचा पंचनामा करावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली चाळीसगाव तालुक्यात काल दुपारी चार पासून मुसळधार पाऊस झाला आणि जवळपास तीन तास पावसाचा जोर चांगला असल्याने शहरातील सखल भागात पाणी साचलं होतं शहराच्या मध्य भागातून वाहणाऱ्या चितूर डोंगरी नदीला मोठ्या प्रमाणावर पाणी आलं आणि काही वेळातच पाण्याचा जोर वाढल्यानंतर पुलावरून पाणी गेल्याने दोन्ही भागात भागाची होणारी संपर्क यंत्रणा तुटली होती परभणीसह जिल्ह्यातील काही भागांमध्ये पाठेपासूनच परतीच्या पावसाने हजेरी लावली आहे काही भागांमध्ये जोरदार पाऊस झाल्याने काढून ठेवलेल्या पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं मनमाड नांदगाव येवला चांदवड परिसराला जोरदार पावसाने झोडपून काढला आणि या पावसामध्ये शेतकऱ्यांनी काढून ठेवलेला मका आणि बाजरे भिजून खराब झाली आहेत आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे कांद्याला आणि द्राक्षांच्या पिक बागांनाही पावसाचा फटका बसला परभणी जिल्ह्यातील सेलू तालुक्यातील कुपटा गावा लागत असलेल्या ओढ्याला रात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पाणी लागलं असून गावच्या गावच्या रस्त्यासोबत जोडणाऱ्या पुलाचा काही भाग खचला तर मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्याने पुलावरून ही पाणी वाहतं आणि त्यामुळे ग्रामस्थांना पूल ओलांडून जाणं धोक्याचं बनलं
उत्तर पुणे जिल्ह्याच्या जुन्नर आंबेगाव शिरूर खेड तालुक्यात गेल्या पंधरा दिवसांपासून विश्रांती घेतलेल्या वरुण राजाने हजेरी लावली आहे वरुण राजाने हजेरी लावल्याने काही ठिकाणी बळीराजा सुखावला असला तरी आदिवासी भागातल्या भात शेतीला पावसाने मोठं नुकसान झालं ठाणे जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी रिमझिम पाऊस पडतोय मागील दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे कापणी झालेल्या भात पिकाचं नुकसान झालंय आणि त्यामुळे होत असलेल्या नुकसानीची भरपाई मिळावी अशी मागणी शेतकरी करतात दौंड विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीची तयारी पूर्ण झाली दौंड विधानसभा मतदारसंघात होणाऱ्या या निवडणुकीसाठी दौंड शहरातून निवडणुकीचं साहित्य वाटप करण्यात आलं आहे आणि सततचा पडणारा पाऊस आणि त्यातनं झालेल्या चिखलातून वाट काढत आपलं साहित्य घेऊन अधिकाऱ्यांना मतदान केंद्रावरती पोहोचावं लागेल परतीच्या पावसाने परभणी जिल्ह्यासह परिसराला पावसाने हजेरी लावलं पावसाने झोडपून काढलं आणि त्यामुळे बळीराजा संकटात सापडलं सध्या पीक काढणीचा काळ असून शेतातील सोयाबीन बाजरी आदी पिकं काढून ठेवण्यात आलेली आहेत तर अनेक ठिकाणी पीक काढणी सुरूच आहे परतीच्या पावसाने या काढून ठेवलेल्या पिकाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं सिंधुदुर्गात जोरदार पाऊस झाला या ठिकाणी असलेल्या पोंडा घाट गावातल्या नाल्यांना पूर आला आणि या पावसामुळे भाजपीचं मोठं नुकसान झालं कणकोली वैभववाडी तालुक्यात मोठा पाऊस झाला कोल्हापुरात मुसळधार पाऊस झाला विजांच्या गडगडाटासह झालेल्या जोरदार पावसामुळे पुणे बंगळूर महामार्गावरची वाहतूक मंदावली आणि निपाणी बेळगाव चंदगड या भागात जोरदार पाऊस झाला आणि या पावसामुळे कापणी झालेल्या भात शेतीचं मोठं नुकसान झालं आता वेळ झाली का ब्रेकची ब्रेक घेऊयात पहा फक्त न्यूज एटीन लोकमत